Ciao a tutti e a tutte, carissimi amici, carissimi amiche della vedova. Oggi, come vedete da titolo, vorrei parlare dei consumi della propria auto. Quanto consuma la mia auto non è inteso nella mia specifica, ma in quella un po' di tutti. Pongo questa domanda perché le case costruttrici di auto danno dei valori indicativi sui consumi delle auto, delle auto che producono, insomma. Però questi valori difficilmente riescono a rispecchiare lo stile di guida e le esigenze di, di ognuno di noi faccio degli esempi per, per, farsi, per intenderci chi vive in centro a Roma o a Milano ovviamente avrà delle esigenze di guida, degli stili di guida e dei consumi che sono diversi rispetto a chi abita in una campagna toscana o molisana oppure chi, chi abita nel Marchigiano piuttosto che chi abita in Trentino eh, in mezzo alle montagne un po' perché c'è chi sta in pianura ovviamente è avvantaggiato, chi sta in, in zona montuosa nel fare le salite avrà dei consumi molto più alti e chi sta in città con le partenze e, e le frenate continue del traffico avrà altri tipi di consumi. E quindi mi sembra molto sensato riuscire a capire, cioè farsi un, un, piccolo, un piccolo esame personalizzato per capire quanto sta consumando realmente. Per fare questo, questo esercizio Bisogna procedere così. Allora, si va a fare il pieno. E dico il pieno perché eh, mi sembra una misura, cioè si, si, si possono utilizzare più chilometri per fare l'esperimento, quindi utilizzate tutto quanto il serbatoio. Anziché fare, dico, metto 10 euro, dopo 10 euro lo rimetto, cioè è un po' più difficile, mentre invece se voi utilizzate tutto il serbatoio tendete a essere molto più precisi per fare questo calcolo. Quindi andate alla pompa di benzina, e, o diesel, insomma, quello che, quello che avete nel vostro, nel vostro mezzo, e fate il pieno. A quel punto vi segnate i chilometri di inizio de, di questo esperimento. Diciamo che avete 65.327 km. A questo punto iniziate a guidare, fate la vostra vita, utilizzate i giorni che vi servono per finire il serbatoio, quindi non forzate l'utilizzo della, della macchina, quindi andate a lavorare, andate a fare la spesa, andate a prendere i figli a scuola, eh, tutte quelle attività insomma, che fate regolarmente nel vostro, nel vostro quotidiano. Fino ad arrivare a consumare tutto il serbatoio vi si accenderà la spia arancione, quella della riserva. A questo punto ritornate dal benzinaio, o quello di prima o un altro, non, non ha tanta importanza, e rifate il pieno. Questa cosa di rifare il pieno è perché così vedete con tutti i litri che ci mettete dentro quanto riuscite, quanti chilometri riuscite a fare. Ovvero, andate a fare il pieno e vi segnate i chilometri a cui siete arrivati. Quindi diciamo che è arrivato fino al serbatoio, siamo arrivati a 65.000... Eh, 65.894 chilometri. Ok? Quindi... A questo punto, se fate la sottrazione, riuscite a calcolare quanti chilometri riuscite a fare con un pieno. Quindi, chilometri pieno sono i chilometri di fine percorrenza e i chilometri di inizio percorrenza. Questi calcoli mh, ve li faccio così perché ovviamente non tutti quanti magari hanno un computer di bordo che fa certe, certi discorsi e quindi siete più svincolati anche da, da secondo di che macchina avete non vi interessa perché tanto i contachilometri quelli lì sono tarati siamo abbastanza sicuri che siano tutti quanti piuttosto regolari mentre invece i computer di bordo sui consumi possono essere un po', un po anche contraffatti se vogliamo perché comunque la casa produttrice gli piace farsi vedere un po' bella nei confronti anche del cliente in questo modo invece voi vedete i chilometri o percorsi e quanto spendete cioè quanti litri di, di benzina mettete o di diesel insomma e, e avete la certezza di quello che vi esce dal portafoglio e delle distanze che percorrete indipendentemente da tutti i, i, i fogli che vi vengono proposti a scopo pubblicitario adesso mettete guardate sulla pompa di benzina perché oltre all'importo vi viene insegnato anche quanti litri di benzina avete messo e vi segnate i litri per aver fatto il pieno diciamo che sono 33 litri Ok, a sto punto, per vedere i chilometri al litro, medio, dovete fare 
i chilometri percorsi diviso i litri di benzina che avete messo. E a questo punto avete con precisione i chilometri che riuscite a fare con un litro di benzina, nel vostro caso specifico. Questo valore, eh, potete fare delle prove, per poter, lo potete modificare, nel senso che se iniziate a guidare in una maniera più, più tranquilla, fate più caso alle accelerazioni, a, ad andare a velocità costanti, anziché fare sorpassi che magari non servono. Comunque, viene fuori questo, questo valore che è tipo in questo caso 17.2, che sono 17,2 km al litro, che riuscite a percorrere con, col vostro mezzo. E probabilmente sarà un valore che non c'entra con, con quello che vi fornisce la casa costruttrice, perché magari le case costruttrici tendono ad essere abbastanza ottimistiche sui consumi, oppure no, però in questo modo riuscite ad essere certi di, di quello che vi viene a costare il vostro spostarvi con, eh, con la macchina. Detto questo vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo video.